Good morning. Good morning. Nawaga ang blessing ng ating Panginoon ay kumampun ngayong umaga. At totoo naman talaga kapag ang salita niya ay naipahiyag, hindi ito babalik na walang kabuluhan. Ngayong umaga magpatuloy tayo sa ating serye na pinamagatan natin marunong na ba kung umibig? Marunong na ba kung umibig? Na ito ba ito po sa ating buhay, mga kapatid, na marunong tayong umibig? Hindi pag-ibig ang salibutan na sakim at uh, hayop sa sarili, kundi pag-ibig ng Diyos na kaloob sa mga tao ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 13. Ating basahin ang mga talatang uh, apat hanggang pito. Ngunit ang ating pong uh, pagtuturo ng pansin ay ang ikapito. Pangatlong uh, buod ng pangungusap sa verse 7. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingkitin o mapagmalaki o hanggog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi dito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa kagutuhanan. Pag-ibig, pinapasan dito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Pinaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ito po ang salita ng Diyos na ating pong narinig umaga. Verse 4 to 6, tumutupo ito sa katangian ng pag-ibig. At ang verse 7 hanggang 8, ito'y tumutukoy sa kakayanan o kapangyarihan ng pag-ibig. Tayo po'y madalangin. Opo Panginoon, kami po ay nabubuhay da sa iyong pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, ang siyang tanging tanda ng pagiging isang kristyano o alagad ninyo. At kaya naman, ito'y inyong pinag-uutos sa amin, sapagkat ito'y taglay na namin. Ngunit hindi ito automatic na lumalabas kung hindi namin ito isinasagawa sa ayon sa iyo utos. Ipinag-uutos niyo ito sa amin sapagkat taglay namin ang kakayanan. Kaya wala pong dinan upang hindi po namin ipamuhay ito at lumabas at makita at lumalago kami sa pag-ibig na ito na inyong talabok. Muli ang ipong inihiling ang iyong pong kabutihan, ang iyong biyaya, na siya nagbibigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan, buhat sa tulong ng inyong banal na spirito, na nawa nga makita sa aming buhay na kami marunong ng umibig sa kahit sa pag-ibig na iyong talulog sa amin. Ang lahat ng ito ay isang magdalangin namin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Ang ating pong pagtutuo ng pansin ngayong umaga, ay yung pong ikatlong buod ng talantang ito na sinasabi, pag-ibig, inaasahan ang lahat ng bagay. Pag-ibig, inaasahan ang lahat ng bagay. So, Magdali salita, pag-ibig ay umaasa sa lahat ng bagay. Pag-asa ang pinakapaksa dito. Now, ayon sa istatistika, may mga tao na maaari mabuhay sa loob ng tatlo hanggang limang minuto ng walang hangin. At mayroon ding nakapagsurvive mabuhay sa loob ng sampung araw ng walang tubig. At mayroon ding tao na kasupag uh, survive, mabukay ng apatakong araw na walang pagkain. Nagagawa ito ng mga tao. Subalit, 
Walang sino mang taong mabubuhay na walang pag-asa. Kaya napakalaga ang pag-asa sapagat ang pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos. Na dito po sa verse 7 na ating binasa, ito po ay mayroong tetralogiyang buod ng pangungusap. Na una, sinasabi, love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. And love endures all things. Nang apat na kakayanang ito na binuod sa talatang pito ay isang paglalarawan ng totoong pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Nang pag-ibig ng Diyos ay pumapasan, naniniwala, umaasa at nagtitiin sa lahat ng bagay. So yung pong tanatang ito na ating binasa, inaasahan ang lahat ng bagay ng pag-ibig. Ito yung pag-asang hindi nawa. Hindi wish ko lang. Wishful thinking. Kundi ito po ay isang kapangyarihan. Kung ating babalikan ng Romans chapter 5 verse 5, ganito ang pagkakasabi. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bumigo sa atin, ganoon din ang pag-asa ay hindi bumibigo sa atin. Sapagkat sa pag-asa, tumadaloy ang panatag na katiyakan ng isang kristyano. Sa Griego po, ang hope is el peso. Alisin mo ang hope, ang lalabas pong Greek word ay apel peso, na ibig sabihin despair, without hope. Ang hope po, pag-asa, is a future certainty grounded in the present reality. Ang pag-asa po ay isang panatag na kinabukasan na nakabatay sa matatag na kasalukuyan. Na mayroon po akong nabasa kagabi na isang kwento tungkol sa isang teacher na pangalan niya ay si Mr. Lang. Siya po ay isang teacher ng kolehiyo. Ngunit napakiusapan siya siya ay magsalita sa mga 6th grade students. Na ang 6th grade na ito ay puno ng mga itim at mga Puerto Rican at mga tamad mag-aral. Kaya nga, ito ay nakatakdang ibagsak lahat ang 6th grade na ito. At napakausapan o napakiusapan itong si Mr. Lang na magbigay encouragement sa mga sudyanting ito. At nung makita niya mga sudyanting ito na pakong itim, Hindi niya alam kung nasasabihin niya. Kinalay kanya kanya ang mga notes kung ano'y tuturo. Ngunit sabi niya, mas may ikipang magsalita ko mula sa aking puso. So ang sinabi ni Mr. Lang sa mga estudyante, manatili kayo sa eskilan hanggang kolehiyo. Tutulong ako sa inyong tuition fees. Yan ang kanyang sinabi. At pagkalabas niya sa classroom na ito, ilang oras lang ang nakalipas, ang sabi ng isang teacher, anong ginawa niyo sa sudyante? Nagulat siya, sabi niya, na-offend ko ba sila? Hindi. Dahil isa sa mga sudyante na sabi, mayroon akong tinititan ng kinabukasan na naghihintay sa akin. Lahat sila ay nagsumikan, nagmasipag na mag-aral dahil sa pangako 
nitong si Mr. Lang. Si Mr. Lang, isang ordinaryong tao, biglang nagpakayaman sa kanyang salita nang sabi niya, manatili kayo sa eskwilahan hanggang kolehiyo, tutulong ako sa tuition fee ninyo. Ganito po ang pag-asa. Ang pag-asa sa inabukasan na kasanalay sa pangkasalukuyang realidad. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka bibiguin sapagat ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng totoong pag-asa. At ang pag-asa niyo ay hindi kailanman malalayo. Blessed hope ay katiyakan ng kinabukasan dahil sa katatagan ng kasalukuyan natin bilang Christian. Ang sabi nga ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 13, Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng karulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Cristo. This is our blessed hope. Ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga, kapag tayo umibig sa Diyos at maging sa ating tao, may katiyakan ka tungkol sa kinabukasan patay sa kasalukuyang realidad. Kaya nga, ito po ang panawagan palagi ng mga pastor, mga preachers sa pangangaral sa mga tao. Sapagat lahat ng tao rito ang pag-asa nila sa mundo lamang. So, balit kung matanggap nilang pag-ibig ng Diyos at sila umibig sa Diyos, mayroon silang katiyakang pag-asa dahil sa realidad ng karuhan ng sila'y inibig ng Diyos. Nagtignan natin ang katatagal na ito bilang mga Kristiyano sa dalawang bagay. Una, bilang Kristiyano, matatag kasalukuyang realidad mo. Matatag ang kasalukuyang realidad mo. Kung ikaw, Kristiyano, matatag ang kalutuhanan ng kasalukuyan. Dahil pag-asa natin ay nasa buo at lahat ng pagka-persona ng Diyos na umiibig sa atin. Kaya nga sabi ni Daniel sa kanyang salita sa chapter 11 ng Daniel verse 232, ganito ang sabi niya. By smooth words, he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant. But the people who know their God will display strength and take action. Ang nakakakilalang tao sa kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Nang sabi sa ibang salita, ang mga taong nakakilala sa Diyos ay kagawa ng kabayanihan. Kagawa ng kabayan niya. Bakit po? Sapagkat may katiyakan siya sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang kasalukuyan. Sa mga tweet, nagiging matatag ang ating kasalukuyan at ito'y realidad dahil sa tatlong dahilan. Una, ang ama natin sa langit ay makapangyarihan sa lahat. Matatag ang ating kinabukasan Dahil matatag din ang ating kasalukuyan ng ating Ama sa Langit ay makapangirihan sa lahat. Psalms 39 verse 7 At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang pag-asa ng mga mananampalataya ay nasa Panginoon. Gaano man kapanglaw ang buhay natin sa kasalukuyan, gaano man ito kalungkot ngayon, ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Ganito ang sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihan, gumagawa sa atin. 
Meron tayong pag-asa sapagkat lahat ng ating iniisip o higit pa sa ating iniisip ay maaring may bigay ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya dapat lamang mga kapatid, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, dapat tayong lumago, lumago sa pagkilala sa ating Diyos. Sapagat habang nakikilala natin ang Diyos, tumitibay ang ating pananampalataya at lumalakas ang ating kinabukasan at ang ating pag-asa ay tumitibay. Sabi nga sa Matthew chapter 22, verse 29, ang sabi ni Yesus, Nagkakamali kayo sapagat hindi nyo nun nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sinong kinakausap niya rito? Yung pong mga tao walang alam sa anumang mangyayari sa darating, maging sa kapilang buhay. Sa konteksto nito na mayroong isang babae na may pitong asawa, ang sabi ng tanong, sino ngayon ang kanyang mapapasawa sa langit? Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo nalalaman ang kasunatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung mga taong tumatanaw na walang pag-asa sa kinabukasan. Pero sa mga kristyano, dapat tayong lumago sa pagkakilala sa katotohanan natin sa Diyos. Sapagkat kabiguan po ang wala pong pagkakilala at pagkaalam sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung kinala natin ang Diyos, kung tayo mayroong relasyon sa Diyos dahil kay Kristo, matatagpo ang ating kasalukuyan at nakatityak tayo sa ating kinakukasan. Yun ang una. Ang ama natin sa langit ay makapangyarihan sa lahat. Ikalawa, ang ama natin sa langit ay laging mabuti. Alam niyo po yung salitang uh, God sa English Saxon, sa, sa lupang English po, yan po ay tinawag na good. Instead of God, is good. Kaya nga, ang sabi ng isang mayaman, mabuting guro. Ang sabi naman ng Jesus, bakit mo tinawag na mabuti, kaya isa lang ang mabuti and that is God. Because God is good. At ito sinasabi ng lahat ng mga tao, maging sa mga hindi kristyano, God is good all the time. At nga si Arnold Clangio, sinasabi niya, God is good all the time. Tapos mayroong mga salitang tagtag na hindi karapat dapat. God is good all the time sa pagkatsin mabiyaya. Kahit sa kriminal, kahit isang taong makasalanan, mabiyaya siya, binibigay niya ang liwanag ng araw, binibigay niya ang ulan sa mga masasama at mabuputi. Pero pagdating po sa kaligtasan, ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang espesyal na biyaya sa kanyang mga pinili lamang. At kanyang pong kumon na biyaya ay para sa lahat. Kaya marasabi natin, God is God all the time. Pero, hindi po God is good in a special way all to all people. Doon lamang sa mga pinili ng Diyos. Tapang sinasabi ng God is good. Pero bilang kristyano, dapat higit pa roon ang ating pagkakilala sa Diyos. Dapat higit pa roon. Ang Diyos natin ay laging mabuti sa langit. Kung tawagin niya sa ABP, tinunod aral ako, God is somong bonum. Ibig sabihin, God is the chief good. Chief is good. Siya yung pinakapangunahing mabuti. Somong bonum. Hindi ko makakalimutan yung sinasahin pa sa Diyos. Somong bonum. The chief is good. And that is God. Ano yung sabihin niya? God is continually good eternally. Ang Diyos ay magpapatuloy na mabuti hanggang sa walang hanggan. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 52 verse 1. Now Christian, children of God, God is good continually throughout eternity. Ang sabi dito sa Psalms 52 verse 1. Why do you boast in evil, almighty man? The loving kindness of God endures all day long. Ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos 
ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Yan po ang ating Diyos. Kung hindi mo kilala ang Diyos kay Kristo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, wala kang pag -asa. Kung wala kang relasyon sa Diyos at magitan kay Kristo, magkakaroon lamang tayong relasyon sa ating Ama, sa ating God in the heaven through Jesus Christ. Hindi tayo pwede magkaroon ng relasyon sa ating Diyos sa magitan ng ating good works, sa magitan ng ating mga ginagawa o sa ating mga paniniwala o sa ating relihiyon. May nagsabi sa akin, tigilan kong naro ang pagsabanggit ng tungkos sa relihiyon. No! Jeremiah 23:29 is that my word and sabi ng salita ko ay tulad ng apoy. Hindi ba? Ito'y tulad ng martilyo na magkawasak ng bato. Ang salita ng Diyos ay tulad ng martilyo, hindi tumitigil hanggat hindi nabibiya ang patong puso ng ta. Sa pagkat yung damang ta, ang tanong pag-asa. I never please man. I please God. Kung hindi mo kilala ang Diyos sa pamamagitan ng relasyon kay Kristo, wala kang pag-asa. Ano na sabi natin yan? Masabay mo ba yan? Masabay natin. Ephesians chapter 2, verse 12. Nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo. Tumutuko ito sa mga taga-Efesos na Kristiyano ngayon, pero sinabi ni Pablo, noong araw, Nung uh, kayo hindi pa mananampatay ang sabi, ng panahon yun, kayo ay walang Kristo. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipa ng Panginoon. Walang pag-asa at walang Diyos sa sandibutan. Pagkita nyo, kung wala kang relasyon kay Kristo, ay wala kang relasyon sa Ama. At kung wala kang relasyon sa Ama, ay wala kang pag-asa. So ang ating pong kasalukuyang realidad ay matatag. Bakit po? Ang aman natin sa langit ay makapangyarihan sa lahat. Ang aman natin sa langit ay laging maguti. Ano man ang ating karagayan. Ikatlo, ang aman natin sa langit ay laging makapangyarihan maguti sa akin, personal. Ang amang nasa langit ay laging makapangyarang mabuti sa akin. Ito ang kasalukuyang prioridad kung saan mayroon tayong katiyakan ng kinabukasan. Kaya, kung ito ay kristyano, ano mang problema mo at sabihin ko sa iyo, it's okay. Don't worry. God is our God. It's okay. Pero kung sabihin niya sa mga mga hindi pa nalang palataya, sa mga lumalapastangan sa Diyos, sa rebelde ng salita ng Diyos, kung kung sabihin, it's okay. No, only, aming doon sa mga kristyano na inibig at umiibig sa Diyos, it's okay. Sapagat lagi siyang mabuti sa atin. Parang may kasabi, ano mo okay, pastor? Hindi mo alam kung gaano kalari yung bigat, gaano kalari yung sugat na dinadaras ko ngayon. Kung ang iyong buhay at pag-asa ay dito lamang sa kasalukuyang ito, mga kapatid, kawawa ka naman. Basahin natin, dalawang talata, 1 Corinthians 15, verse 19, and 1 Peter chapter 3 verse 15. Ganito ang sabi, Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Nagingan niyo? Kung ang buhay natin dito ay magkaroon ka ng Kristo para ikaw umasenso, ikaw umaman, ang hako ng mundo na yayaman kayo, ikaw na ang pinakakawawa ng tao. Kaya ang sabi ni Puso Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa sa pag 
ipagtanggol o ipagtanggol sa bawat taong bumingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. Lagi mong ibahagi sa mga tao ang pag-asang nasa iyo ng may kaamuan. Panalim mo si Kristo sa pag-asang taglay mo sa pamamagitan ng pagbahagi ito sa mga taong nagtatanong tungkol sa buhay mo. Ang Diyos ay laging makapangirihan mabuti sa atin. Sa iyo. So yun po, bilang kristyano, matatag ang kasalukuyang realidad mo. Kaya kawawa yung mga kristyano, walang pag-asa. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang tunamis power of God. Kasi nakatinig lamang sila sa panlupan. Ang ating pong kasalukuyan ay kasiguruhan ng ating kinabukasan. At yan ay kalawan. Bilang kristyano, may katiyakan ang kinabukasan mo. Bilang kristyano, may katiyakan ang kinabukasan mo. Sabi ko na ugat sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung kapangyarihang magagawa ng pag-ibig ng Diyos. Love bear so things, love believe so things, love hope so things, and love in yours. All things. So ang kinabukasan ko'y dumadaloy mula sa pag-ibig ng Diyos na lumilig hati naman ng pag-ibig sa loob ko. Kaya pati ako ako may ibig na even my very enemy ay may ibig ko na. Dahil gaya ng ating napag-aralan na karaan, tumitingin tayo sa maaring mangyari sa kanya sa kinabukasan. Hindi sa kanyang kasalukuyang kasamaan. Kundi umaasa tayo may magagawa ang Diyos sapagat habang nabubuhay ang tao, may pag-aasa. Pero kapag namatay na, ang kasunod yun, ay parusa. Now, sa sandaling kumbinsido ka na sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, ano yung babaguhin nito ang pangamaraan ng pamumuhay mo sa buhay mo? Magkakaroon ka ng panibagong eksena kung paano mo ipamuhay ang kasalukuyang buhay mo kung kumbinsido ka na sa pag-ibig nito. Gaano na lamang ang prayer ni Pablo sa mga Kristiyano, etong panalamin ni Pablo sa mga Kristiyano, na sa nilumago tayo sa kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ephesians 3.19 At upang makilalang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Mga kapatid, hinihikayat ko kayo. Lahat tayo. Lahat tayo kasama sa nilito na magbasa tayo ng Biblia. Huwag lang natin pang display ang Biblia. Huwag natin itago sa ating bulsa. Huwag natin ilagay sa altar na tayo'y naniniwala sa Biblia. Kundi ang Biblia basahin natin at ilagay natin sa ating puso. Magkaroon tayo ng higit na kaalaman upang mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa pagkatong hindi, hindi ka kumbinsido sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, at kung hindi ka kumbinsido, wala kang pag-asa. Wala kang pag-asa. At alam ko, at nakikita natin, na ang mga taong hindi kumbinsido sa pag-ibig ng Diyos, sila ay wala pong permanenteng commitment sa Panginoon. Makikita mo sila sa tabi-tabi, makikita mo sila sa mga okasyon, makikita mo sila sa kanilang kabisihan, walang panahon sa Diyos, 
Walang panahon sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita, sa pagmumuli-muli ng kanyang ginawa sa iyo, kung paano kanyang kinamatayan sa krus, kung paano nagdusa si Kristo ng kanyang katawan, at paano natigis ang kanyang dugo alam-alam sa kapatawan ng iyong kasalanan, at paano kuminos ang banal na Espiritu na ikay tawagin at bigyan ng bagong puso at bagong Espiritu upang ang puso mong dating bato ay magiging malambot at maniniwala ka at susunod ka sa salita ng Panginoon. Wala itong kwenta sa mga tao. Walang palahon sa Diyos. Kaya ganun na lang ang panalangin ni Pablo na sana kayo'y magpuno ng kaalaman ng sa kanilang puspusin kayo ng Diyos. Kaya naman, hindi ako nakadepende sa kilos ng iba para sa kaligayahan ko. Ganun ang problema sa atin eh. Gusto natin may tao magpapaligayan sa atin. Gusto natin mayroong magbigay sa atin ng pabor. Gusto natin na tayo ay laging binibigyan ng andador upang tayo lumigaya. Pero ang totoong may pag-ibig sa Diyos kailanman ay hindi dumidepende sa managagawa ng tao para ako lumigaya. Hindi ang pag-ibig sa Diyos. Pero hindi ko rin naman pagsasara ng puso ang lahat ng mga tao na mamagkrado sa akin at gumagawa ng kasamaan sa akin. Bakit po? Sapagat naniniwala ako na lahat ng pangyayari sa buhay ko, mabuti at masama, ito'y bigay ng Diyos para sa ikabubuti ko. That is my hope. Romans 8.28 Ang sinasabi dito na nanalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila, na mga tinawag aling sunod sa Kanyang layunin. Ano man po ang nangyayari sa ating paligid? May mga tao mang galit sa iyo. Huwag mo siyang pagsaraan ng iyong pag-ibig sapagkat isipin mo na lang na walang aksidente yung nangyayari. Maring na po na ka dahil hindi ka pa nagbabago. Maring na po na ako dahil wala pa akong pagbabago sa puntong yun. At mapapansin ko na wala akong pagbabago sapagat madali akong mag-react. Madali akong masaktan. Puno pa ng pride ang puso ko kapag ka ako'y napapagisip. At ang kailangan ko lang dito, Panginoon, ibigay mo sa akin <coughs> ang mensahe. Sapagat lahat ng ito ay ang kong kaloob ninyo para sa ikabubuti ko. At yun ang isang dahilan kung bakit ang ating kinabukasan ay may katiyakan sapagkat tayo tumatanggap <coughs> sa kasalukuyan. Kaya, sa ngayon, mga kapatid, tayo na, na wala kita yung gising. Lagi tayong gising at aware tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Maring ito'y iyong pagkukulang. Maring ito ay aking kamalian o aking kakulangan o aking pagbabaliwala. Hindi yan nangyari na walang leksyon upang tayo matuto ng karutuhanan sa ganoon tayo ay mapuspos ng Diyos. Ito'y para sa ating kabutihan. Maging gising tayo sa kasalukuyan. Maging aware tayo sa lahat ng mga nangyayari. Laging umaasa tayo sa lahat ng ito. May ikamubuti sa akin sapagat ibinigay ito ng Diyos para sa akin. Kaya naman, wala po tayong kalungkutan. May mga malulungkot na pangyari sa buhay natin pero hindi tayo naalipi ng kalungkutan yun sapagat buhay ang ating pag-asa na lahat ng bagay nangyayari dahil para sa ikabubuti ko. Sa bawat kasalukuyang sandali, 
tayo'y walang takot laban sa ating tiyak na kinabukasan. Second Chronicle, Corinthians chapter 3, verse 12. Gantong sabi ni Pablo, Yaman kami ay mayroong gayong pag-asa. Kami ay kumikilos ng malak may malaking katapanan. Now, remember po, ang salitang ito ni Pablo, alam ng mga readers, alam ng mga taong kanyang sinulatan, alam ng mga taong kanyang, ang kanyang pangangaral, nang sabi ni Pablo, yaman kami mayroong malaking gayong pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan. Alam nila kung paano bubugin si Pablo na halos ikamatay niya. Alam nila na paano siyang pinapato ng malaking pato, tuguan, halos hindi matay at patay na, ngunit hindi pa rin siya natitinag, kundi patuloy siyang kumikilos na may malaking katapangan at kagalakan. May pamuhay niya ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ilang beses na siyang gustong patayin. Ilang beses na siyang pahirapan, ikulong. Ngunit si Pablo, hindi napigilan. Mayroon siyang pag-asa. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kaya ang sabi niya, ang mabuhay ay pakinabang. I mean, ang mabuhay ay isang kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Punong 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 pag-asa si Pato. At yan ang nais niya ipahatid sa atin dito sa kanyang itinuro tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Matatag na present para sa tiyak na kinabukasan. Mga kapatid, ito'y salita ng Diyos sa atin. Gusto mong magkaroon ang katiyakan na itong kinabukasan? Di magkaroon ka ng matatag na kasalukuyan. At ang karatagan ng kasalukuyan ay ang sumampalataya kay Kristo. Na siya lamang ang tangi mong kalapakitas wala nang iba. Ni Papa, ni si Juan Luna, ni si Rizal, o sino mong mga tao, o si Muhammad, wala pong ibang tao sa sino ng langit na naging, I mean, wala pong taong Diyos na sinubo ng Ama para si Karitas na mga tao. Hindi siya tao na naging Diyos, siya Diyos na nakatawang tao. Wala. At walang sino mang namatay na muling nabuhay. Si Buddha hanggang ngayon patay. Si Confucius hanggang ngayon patay. Si Angus Bonifacio hanggang ngayon patay. Lahat ng bayani na dinidiyos ng mga tao hanggang ngayon patay. Ngunit isang Diyos na nagkatawag tao na namatay at muling nabuhay upang magkaroon ka ng totoong pag-asa. Yan ang kasalukuyang realidad. Christ died and He rose again. So nakita mo ang pagkamapalag na Kristiyan. Hindi po tanunan ang Kristiyano, mga kapatid. Tignan niyo naman ang buhay ng Kristiyano simula pa sa panahon po ng mga gawa. Nung sila'y makatanggap kay Kristo, Araw-araw po nagpitipon. Araw-araw nananalangin. Araw-araw nakikinig ng pangangaral. Araw-araw ay nagfe-fellowship sa isa't isa. Wala silang sawa. Araw-araw nagpapatuto sila sa lahat ng lugar. Araw-araw po silang nagbibigay patulit ko ang lahat sa Diyos at sila'y lumanagro. Wala pong kapagunan sapagkat ang kanilang pag-asa ay buhay dahil sa kanilang matatag na kasalukuyan. So ang realidad po ng kasalukuyan ay matatag dahil kinabakasan mo ay may katiyakan. Hindi ka bibiguin ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng pag-asa mo sa Diyos. 
Itu kata-kata yang menurut Tuhan. Ini yang kata-kata yang menurut Tuhan. You go. Chapter 16. Matakas natin yung design. Kapisari natin. Pero kung nawain natin ang sabi. Ngayon po ang present reality and future security. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bukto na na. That is the present reality. Upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapapamak. And that is future security. Pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggang at hindi mapapamak. Nakita niyo katatagan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagkatapos, minamalik-malilamang natin na para bang o oh, paglingko lang yan. Pagkalingko, kristyano tayo, pero sa trabaho, walang pakilam ang ating pagiging kristyano, magbuhay tayo tulad ng sanlibutan, tulad ng mga taong sumusunod sa dinuno. Buhay natin, buong buhay natin ay pagsamba sa Diyos. Pinababanan natin ang Diyos sa ating buhay. Eh kung ikaw ay mananampalataya na, ano na, mga kapatid? matatag ang kasalukulay mo. Kaya ang ginagawa. At kung hindi ka pa, krisyano, wala kang katatagan, wala kang kasiguruhan, wala kang kinabukasan. Ngunit kung ikaw ay tatanggap kay Kristo sa paganda ng awagan si Kristo. Sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang ihatid ng Ama sa Kanya, kaya man hindi niya tatanggihan at panggulay. Kaya ikaw, kung wala ka pang pag-asa sa Diyos, wala ka pang totoong relasyon kay Kristo, higayang ko, so bumubuhay mo sa Kanya. Kalimutan mong lahat, huwag lang si Kristo, upang maging matatangga ang kasalabuyan mo at kaya ang pinabukas mo. Tayo mo naman. Tuloy Panginoon ng masalitan niyo yung katotohanan. At marami po ang hindi naniniwala dito. Kaya sila po ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang kapamakan at kawalang pinagumas. Sabagat ang mga katotohanan ito ay matatanggap lamang sa pagkita ng pananampalataya. At ang pananampalataya ang tinataglay ng mga taong naniniwala ay mga taong ipinananak na muli ng Espiritu. Na sila binigyan ng bagong buhay, bagong puso at bagong Espiritu upang sila ay makapaniwala kay Kristo na siyang tanging tagapagigtas nila. Dalangin namin ng Diyos na huwag magbukas kayo ng puso ngayon upang makunuhan nila ang kalagahan ng kabutuhan ng Diyos. Nang sa ganoon sila man ay magdaroon ng patiyakan sa kanilang pinagbukasan dahil sa matatag na realidad ng kasalukuyan. Maraming salamat po Diyos. Maraming dalangin sa pangalan ng Tanginus. Amen.